নির্বাচনে হিরো আলমের প্রার্থিতা ও আমাদের সাংবাদিকতা মতামত ভিত্তিক এই আর্টিকেল লিখেছেন রাহাত রাফি সূত্র ভিডি নিউজ 24.com একজন সাংবাদিকের পেশাগত দায়িত্বের সীমানা কতটুকু কিংবা একজন সাংবাদিক কি করতে পারেন বা কি করতে পারেন না তা আমরা কিভাবে নির্ধারণ করব সাংবাদিকতা কি কিংবা একজন সাংবাদিকের পেশাগত দায়িত্ব কি হবে সাংবাদিকতা পরিমণ্ডলে এসব আলোচনা নতুন নয় ষোলো শতকে বিশ্বব্যাপী যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রে সাংবাদিকতা প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল তখন থেকেই বিজ্ঞজনের সমালোচনায় এই বিষয়টি স্থান করে নিয়েছে যেমন জন মিল্টন সহ সাংবাদিকতার অন্যান্য সমর্থকরা এবং পরবর্তীতে প্রস্তাবিত সামাজিক দায়বদ্ধতা তথ্যেও বিজ্ঞজনে গণমাধ্যমকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে আখ্যা দিয়েছেন এইসব বিজ্ঞজনেরা সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্বকে বিশ্লেষণ করেছেন এইভাবে যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং সম্পদে সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে অর্থাৎ সাংবাদিকদের কাজ করতে হবে রাষ্ট্রের রাজনীতি সুষ্ঠু প্রয়োগে ভূমিকা রাখা দুর্নীতি অপব্যবহার রোধে সম্পদে সুষম বন্টন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রকে জানানো সহ সর্বোপরি সমাজের সদস্যদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত থাকা যে কারণে সাংবাদিকতাকে বলা হয় মহান পেশা আবার কোনো কোন গণমাধ্যমে তাত্ত্বিক সাংবাদিকতাকে সমাজ সেবা হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে একজন সাংবাদিক বা গণমাধ্যম একটি রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে সহযোগিতা করবে যার মধ্যে দিয়ে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ সমানভাবে তাদের নাগরিক অধিকার ভোগ করবেন তাত্ত্বিকভাবে আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংবাদিকতাকে এইভাবেই চিহ্নিত করি সম্প্রতি হিরো আলম জাতীয় পার্টির মনোনয়ন গ্রহণ করেছেন এরপর থেকেই তাকে নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয় এমনিতেই সমালোচিত সঘোষিত এই হিরো হিরো আলম তিনি মূলত ছিলেন ডিস কেবল ব্যবসায়ী সেখান থেকে ইউটিউবে হাস্যরসাত্মক অভিনয় আপলোড করে আসেন আলোচনায় আর নির্বাচনে মনোনয়ন নেওয়া নিয়েও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে তাকে নিয়ে শুরু হয় ট্রল কেউ তার পক্ষে তো কেউ আবার বিপক্ষে এখন গণমাধ্যমগুলো হিরো আলমময় প্রায় তাকে নিয়ে লাইভ অনুষ্ঠান হচ্ছে যেখানে তাকে শিকার হতে হচ্ছে ট্রলের কিন্তু এই কি সাংবাদিকতা 